tajemství pražských uliček, které vypadají, že nikam nevedou. Kdo ale odhalí jejich tajemství, ten se proplete centrem, aniž by se musel mačkat v ulicích přeplněnými turisty. A právě tahle tajemství vám dnes odhalím. Ahoj, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu vás provedu průchody a pasážemi na Starém městě. A že jich tady je? Začíná hlavní turistická sezóna. Ulice znovu praskají ve všech pod náporem turistů, takže o to víc se právě teď vyplatí tato místa znát. Obzvlášť, když jsou spojena s barvitými příběhy, které vám z procházení udělají nádherný zážitek. Tak pojďme na to! Jak vidíte, začínáme u Karlova mostu, kam vedou kroky všech turistů v Praze. Jak se odtuď dostat na náměstí republiky, aniž bychom se museli mačkat z davy turistů. Odbočte hned na začátku Karlovky, tady do těchto vrat. Dostali jsme se do méně známého průchodu, nazvaném po světoznámém astronomovi Johannesu Keplerovi, který v tomto době žil. A najednou klid. Prošli jsme na Anenské náměstí a davy turistů jsme nechali v Karlovce. My odtud proklouzneme kolem Anenského kláštera uzonkou uličkou Zlatá, kde se na chvíli zastavíme u bývalého kostela svaté Anny. Přímo tady pod námi by se totiž měly nacházet podzemní chodby, vycházející z míst pod oltářem kostela. Z jaké doby toto podzemí pochází, je obtížné zjistit, ale traduje se, že chodby vedou k pokladu tajného řádu templářů, kteří tu kdysi měli svůj gotický kostel. Mimochodem, ulice hned vedle je nazvaná Liliová, podle oblíbeného templářského symbolu Lilie. Tady na rohu si všimněte golema. Ano, tak se tady přezdívá patník, který kdysi chránil roh budovy před otloukáním od koňských povozů. My jsme odbočili mírně doprava a budeme pokračovat druhou částí Zlaté ulice až do Husovy. Tahle část patří k mým nejoblíbenějším. Jednak, jak slyšíte, je tady úplný ticho. A taky se tu člověk cítí, jako by o několik století zpět. Z Husovy ulice odbočíme a vydáme se Jalovcovou. Nenechte se zmást, to, co se jeví jako široká ulice, se velmi rychle smrskne do malinké uličky. Dostali jsme se do Jilské, odkud můžete pokračovat hned několika průchody, tak se když tak nebojte v některém z nich sami ztratit. My se vydáme domem u železných dveří. Cesta vede přes recepci hotelu Iron Gate, ale nemusíte se ničeho bát. Tenhle průchod slouží všem, nejenom hostům hotelu. V Michalské se dáme doleva a pokračujeme dalším průchodem kolem bývalého kostela svatého Michala, kde kdysi kázal například Jan Hus. V ulicí Kožná se dostaneme do pasáže domu u závoje, ke kterému se váže krásný příběh. Dům vlastnil bohatý měšťan Rytlev, který svůj majetek získal dolováním zlata. Jednoho dne se však zlatá žíla ztratila a novou ne a ne najít. Rytlev se začal postupně propadat do dluhů, stále ale věřil, že novou žílu najde. Jeho manželka ale stála celou dobu při něm. A když už bylo vše beznadějné, prodala poslední cenou věc, kterou do mě měli, svůj závoj vyšívaný zlatem. Aby tak mohl její manžel zaplatit ještě poslední kus hledání zlaté žíly. Uplynuli tři dny a stal se zázrak. Horníci narazili na novou žílu. Havelskou ulicí jsme prošli do další malé uličky, do Kamzíkové. Právě sem se totiž chodilo na lov kamzíků. A pokud se vám to nezdá, máte pravdu, skuteční kamzíci tu nikdy nebyli. Jednalo se o nadsázku návštěvníku nejluxusnějšího pražského nevěstince, zvaného Gogo, který navštěvovala nejvybranější společnost té doby, včetně France Kavky nebo Ferdinanda Deste. Dnes se tu nachází výrazně umírněnější provoz, a to restaurace u Červeného páva. Mimochodem, když už jsme u těch nevěstinců, musíme zmínit ještě jednu legendární pražskou personu, prostitutku Tomku Šebenici. Ta měla svoji komůrku lásky v domě u Špirků, kolem kterého jsme právě prošli. Tomka Šebenice byla jako jediná ochotná splnit poslední přání odsouzeného a strávila s ním posledních pár hodin před tím, než ho pověsili. Tenhle příběh se nakonec stal námětem pro první český celovečerní zvukový film. Viděli jste ho? Kolem kafé Kamzík jsme proklouzli do Hrzánské pasáže a do Celetné ulice. Tady se na chvíli stukneme s turisty 
Ale nebojte se, velmi rychle zase zatočíme. Pasáží Manhartovského paláce se dostaneme do Štuparské, kde je zase na jednou klid. Hned za rohem se skrývá kostel svatého Jakuba Většího, kde se na chvíli zastavíme. Kromě monumentálního interiéru, tenhle kostel skrývá jednu bizarní zajímavost. Všimněte si, že napravo od vchodových dveří vysí z černá ruka na řetězu. Možná se ptáte, jak se tam dostala. Nebojte, hned vám to prozradím. K této memorálii se váže legenda o zlodějovi, který chtěl kostel vyloupit. Když ale sahal na sošku Pany Marie, aby z ní strhl perlový náhrdelník, socha ho chytila pevně kolem zápěstí a už ho nepustila. A tak nezbylo nic jiného, než aby kat ruku useknul. Od kostela je to pak už jenom kousíček ulicí Jakubskou a kolem kotvy a jsme na místě. Tak co na tyhle průchody a zkratky říkáte? Znáte je nebo jsou pro vás novinkou? A máte nějakou vlastní zkratku, kterou na starém městě používáte? Dejte mi to všechno vědět do komentářů. Já musím říct, že jsem moc rád, že tyhle pasáže a průchody máme a že jsou z většiny otevřené. I když se to zpočátku může zdát jako labirint, jak si jednou projdete, už nechcete chodit i nudy, zvlášť když se díky tomu můžete vyhnout těm nejrušnějším ulicím. Ale nejenom turistům, vyhnete se i příšerným blikajícím neonům nebo obchodům s nesmyslnými cetkami, které hyzdí Prahu. Jak je vůbec možné, že jsou v historickém centru Prahy a zbavíme se jich někdy? Podívejte se na naše video, kde jsme se právě tomuhle tématu věnovali. Odkaz najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek na viděnou.